എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ട്വൻ്റി നയൻത്ത് ജൂലൈ ബയോളജിയുടെ സെമിനാർ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെമിനാർ ടോപ്പിക് എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് മാറുന്ന ഭക്ഷണശീലങ്ങളും ആരോഗ്യവും എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റഫേജ് ഫോർ എ ഹെൽത്തി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നാരുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ജങ്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആഡഡ് ടു ഫുഡ് ടു എൻഹാൻസ് ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കളർ രുചിക്കും നിറത്തിനും വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്ന അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സെമിനാർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ആഹാരശീലം ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കൃത്യമായ അളവിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കണം ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ആഹാരം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് അതായത് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തിനും ആവശ്യമാണ് ബട്ട് ടുഡേ ഇൻ ദിസ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ബിസി വേൾഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഹാഡ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ വേഗതയേറിയ കാലത്ത് ആഹാരശീലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നൗ പീപ്പിൾ ആർ ബിഹൈൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹോം മെയ്ഡ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ വേഗതയേറിയ ലോകത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെയും ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെയും പിന്നാലെയാണ് ദിസ് ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനത്തെ മാറുന്ന ആഹാരശീലങ്ങൾ ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത മാറുന്ന ആഹാരശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെയും മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് റഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ആണ് അതായത് നാല് വർഗങ്ങൾ ഫൈബർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റഫേജ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി കാണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ നാരിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫൈബർ എന്തിലൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സിലാണ് അതായത് ഗ്രെയിൻസിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൽ വെജിറ്റബിൾസിൽ നട്ട്സിൽ ബീൻസിൽ ഇതിലെല്ലാം നാരുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ബോഡി അൺഡൈജസ്റ്റഡ് കീപ്പിംഗ് യുവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ദഹിക്കാതെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെക്കാനും ഈ നാര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈസിങ് ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നല്ല ഈസി ആക്കാനായിട്ടും ഫൈബർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഷിംഗ് കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനും ഹാംഫുൾ കാർസിനോജൻസ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാർസിനോജൻസിനെ മാറ്റാനും ഒക്കെ ഈ റഫേജ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സൊലൂബിൾ ഫൈബർ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻസോലുബിൾ ഫൈബർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സോലുബിൾ ഫൈബർ ആണ് ഇറ്റ് ഡിസോൾസ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് ആൻഡ് റെഡ് യൂസ് കൊളസ്ട്രോൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ഫൈബർ ആണ് സൊലുബിൾ ഫൈബർ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും സൊലുബിൾ ഫൈബർ സഹായിക്കുന്നു ഇത് എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബാർലി ഓട്ട് മീൽ ബീൻസ് നട്ട്സ് അതേപോലെ ആപ്പിൾ ബെറീസ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പഴവർഗങ്ങളിലും സൊലുബിൾ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇൻസൊലുബിൾ
celery, tomatoes. This is the insoluble fiber. Okay? This importance of fiber for digestive health. Digestive health is fiber in the importance. Dietary fiber normalizes bowel movements by bulking up stools and making them easier to pass. That is why we are saying bowel movements. We are going to go to the body of the waste in the movements. We are going to go to the body of the body. This can help relieve and prevent both constipation and diarrhea. Constipation, alengil malabendam, adhe bole diarrhea, alengil vayar ilakkavum, prevent chiyan aayittu, e fiber adangya aharam sahai kinnu undu. Eating plenty of fiber can also reduce your risk for inflammation of intestine, hemorrhoids, gallstones, kidney stones and provide some relief for irritable bowel syndrome. That is, we are going to eat the food that we are going to eat. We will have the intestine in the intestine. We will have inflammation in the intestine. That is, we will have hemorrhoids in the intestine. Then, we will have stones in the intestine. We will have stones in the intestine. Then, we will have stones in the intestine. That is, irritable bowel syndrome in the intestine. Then, what is it? High fiber diet may help to lower gastric acid and reduce your risk of ulcers. That is, ulcer is a risk of ulcer. That is, it is a risk of acidic problems. This is the case. A diet high in fiber can boost your immune system and overall health and improve how you look and feel. That is, we boost our immune system and we boost our overall health. What do we do? Fiber is a good thing. Okay? This is health issues created by junk food and fast food. What do we do with our questions? Junk food and fast food. High risk of obesity. Obesity is a good thing. So, amidam aite junk food dum fast food oka kadi chal obesity problem unda ga. Ada ayda amidam aite varna vekya. Pini enda ne depression. Ada ayda. Namarde manusiga aryogyete moshma aite reveal badi kuno. Digestive issues unda guno. Heart disease um stroke ko makke unda ga ne lla saadidi unda. Then type two diabetes. Pini cancer. Ada ayi bola dene early death. இனி இது கூடாதே, நம்மல அமிதமாயிட்ட ஜெங்க புட்டும் பாஸ்ட் புட்டும் கழிக்குகை ஆணங்கள் extra calories செரிதத்திலேக்கு வரையான் சாதிதி உண்டு insulin resistance உண்டாக, high blood pressure, அதே போல shortness of breath, பின்ன depression, dental distress, அதைது பல்லினு பிரச்சினங்கள் இண்டாகான் சாதிதி உண்டு blood sugar கூடான் சாதிதி உண்டு weight problem, அல்லங்கள் நேருத்தே பரண்ணது போல obesity ஹர்ட்டினே மோசமாய் ரீதியில் பாதிக்கான் சாதிதி உண்டு எப்போழும் தலவேதனே உண்டாகனுள்ள சாதிதி உண்டு பின்ன ஆக்னே ஆக்னே என்ன வரையினது நம்முடை ச்கின்னினே பாதிக்கின்ன பிரச்சினமானு சு நம்முடை ச்கின்னினும் எல்லாம் இது பிரச்சினங்கள் உண்டாக்குந்துண்டு உன்னாமதாயிட்டு நம்முடை பிரையினினே பாதிக்கியாம் நம்மலும் பரண்ணும் depressionம் headache உக்க வரான் சாதிதி உண்டனில்லே So, பிரையினினே பாதிக்கின்னும் உண்டு அதே போல நம்முடை பிருதையம் அல்லங்கள் hurtனே பாதிக்கின்னும் Then, reproductive system பாதிக்கின்னும் அதே போல kidneys, lungs, thymus அதே போல Harmful chemical substances added to food to enhance its taste and color. நம்மல ஆகாரத்தின்டே யுஜியும் அதே போலதனே நிரவும் வர்த்திப்பிக்கின்னதினே வேண்டி சில chemical substances ஏடியார் உண்டு. அதில் harmful light உள்ள chemical substances ஆனு இனி பரையினது. Okay? So, ஆதித்தேது artificial colors ஆனு சில desert powdersலும் candies அல்லங்கள் மிட்டாயிகளிலும் பின்ன ice creamலு வெல்லாம் artificial colors ADR உண்டு எந்த health risk ஆனு artificial colors உண்டாக்குந்தது development of tumors tumors உண்டாகான் சாதுதி உண்டு then it causes hypersensitivity and hyperactivity அதா இது நம்முடை mental health இனே மோசமாய் ரீதியில் பாதிக்குன்னும் இனி மற்றுரு chemical substance ஆனு azodicarbon amide இது white floor அதா இது வெல்ல பொட்டிகளிலும் 
വൈറ്റ് ബ്രെഡിലൊക്കെയാണ് ചേർക്കാറ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്ത് റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആസ്മ അതായത് ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബി എച്ച് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ബിയറ് ചുവിങ് ഗം ബട്ടർ ഇതിലെല്ലാമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബ്രോമിനേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫിസി ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് ചില സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും സ്പോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സിലും ഒക്കെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്ത് റിസ്ക് എന്താണ് ക്യാൻസർ അതേപോലെ തൈറോയിഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത ഇതെല്ലാം ഈ ബ്രോമിനേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എം എസ് ജി നമ്മൾ അജിനോമോണ്ട എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എം എസ് ജി ഇത് ചിപ്സിലും നൂഡിൽസിലും ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യാറ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് എയ്ക്ക് അതേപോലെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം പിന്നെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അടുത്തത് ആസ്പാർട്ടൈം ആണ് മെഡിസിനിലും അതേപോലെ ചില സ്വീറ്റ്സിലും ചുവിങ്കമിലും ഒക്കെ ആസ്പാർട്ടൈം ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൈഗ്രെയിൻ അതേപോലെ കാഴ്ച നഷ്ടമാകുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ആണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ചിപ്സ് മാർജറിൻ ബേക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതേപോലെ ഡയബറ്റിസ് എന്നിവയാണ് ഇനി അടുത്തത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന മാംസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഹാർട്ട് ഡിസീസും ക്യാൻസറുമാണ് ഓക്കെ സോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതേപോലെ ജങ്ക് ഫുഡ് പിന്നെ ആഹാരത്തിൻ്റെ രുചിയും മണവും കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വേണം പ്രിഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഉൾപ്പെടണം പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടണം ഫൈബർ റിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ഫാറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ അളവിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാനും പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സെമിനാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 